దేవుని పరిశుద్ధనామమునకు మహిమ కలుగునిగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ మన ప్రభువు మన రక్షకుడుగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనములు ప్రియ దేవుని బిళ్ళారా బాగున్నారా మీరందరూ చాలా సంతోషం మీరు బాగున్నారని ప్రభువును స్థుతిస్తున్నాను మీరు నా కొరకు చేస్తున్న ప్రార్థనలు అలాగే ప్రతిరోజు మీరు చేస్తున్నటువంటి ఆ ఫోన్ కాల్స్ను బట్టి చాలా ప్రభు కృపలో ఆనందం కలుగుతూ ఉంది ఎందుకమ్మంటే మీరు చెప్పే ఆ మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాక్యం చాలా బాగుంటుందండి అర్థమవుతుంది మాకు ముఖ్యంగా అంశంతో మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మాకు చాలా చక్కగా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది మేము చాలా ధైర్యపరచబడుతున్నాం బలపరచబడుతున్నాం అంటున్న ఆ మాటలే నిజంగా మాకు చాలా లక్షల కోట్లతో సమానం అన్నమాట ఎందుకంటే అవి ఎంతగానో మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తాయి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంకా ముందుకు నడిపించడానికి మరి మీకోసం మేము కూడా మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం దేవుని నామానికి మేము కలుగును గాక ప్రభు మహాకృపలో గడిచిన దిన ముందు మనం టర్న్ యువర్ హార్ట్ టు వర్ల్డ్ హోమ్ నీ హృదయమును ఇంటి వైపు త్రిప్పుకొనుట ఇంటి వైపు నీ హృదయాన్ని త్రిప్పుకో అనే అంశాన్ని బట్టి మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం ప్రభు మహాకృపలో మరొకసారి ఆ మూల వాక్యాన్ని చదువుదాం దయచేసి రండి నాతో పాటు ఒకసారి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఓపెన్ చేసి చూడండి ఓకేనండి చూద్దామా కీర్తనలు డెబ్బై ఎనిమిది ఒకటవ వచ్చిన నుండి ఎనిమిదవ వచ్చిన వరకు నేను చదువుతున్నాను నాతో పాటుగా మీరు కూడా చదువుకోనండి ఎవరికి వారుగా నా జనులరా నా బోధకు చెవియ గుడి నా నోటి మాటలకు చెవియ గుడి నేను నోరు తెరచి ఉపమానము చెప్పేదను పూర్వకాలపు గూఢ వాక్యములను నేను తెలియజెప్పేదను మాకు తెలిసిన సంగతులను మా పితరులు మాకు వివరించిన సంగతులను చెప్పేదను యహోవా స్తోత్రార్హ క్రియలను ఆయన బలమును ఆయన చేసిన ఆశ్చర్య కార్యములను దాచకుండా వాటిని వారి పిల్లలకు మేము చెప్పేదము రాగల తరములలో పుట్టబోవు పిల్లలు దానిని ఎరుగునట్లును వారు లేచి తమ పిల్లలకు దానిని వివరించునట్లును వీరును దేవుని ఎందు నిరీక్షణ గలవారై దేవుని క్రియలను మరువక ఉండి యథార్థ హృదయులు కాక దేవుని విషయమై స్థిర మనస్సు లేని వారై తమ పితురుల వలె తిరుగబడకయు మూర్ఖతయు తిరుగుబాటును గల ఆ తరమును పోలి ఎండకయు వారు ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనున్నట్లును ఆయన యాకోబు సంతతికి శాసనములను నియమించెను ఇస్రాయేలు సంతతికి ధర్మశాస్త్రము అనుగ్రహించెను మన పితరులు తమ పుత్రులకు దానిని తెలుపవలనని వారికి ఆజ్ఞాపించను దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ వాక్యమును మనందరి వినిగినందు దీవించునుగాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడు వగు మహోన్నతుడు వగు మా ప్రియ పరలోకు మందున్న పరిశుద్ధుడువైన తండ్రి మీకు వందనాలు ప్రభువ మీ నామం మా జీవితాల ద్వారా మహిమపరచబడాలని మేము చేసే ఆరాధన ద్వారా నాయన మా స్థుతులు పైన స్తోత్రార్హుడవై మహిమ పొందుతున్నావని నమ్ముతూ మరొక్కసారి నీ పాదాల దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నాం ఎంతో శ్రేష్టమైన సమయాన్ని ఎవరికీ లేని గొప్ప భాగ్యాన్ని మీరు మాకిచ్చారు జీవమై ఉన్న మీ మాటల్లో ఉన్న సత్యాన్ని ధ్యానించేటువంటి కృప నాయన నేటి ఉదయం ఎందరైతే ప్రభు నీ వాక్యాన్ని వినాలని వారి జీవితాలను కట్టుకోవాలని వారి మనసులో ఉన్న భయాన్ని భారాన్ని పోగొట్టుకుని నెమ్మదిని సమాధానాన్ని పొందాలని ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నారో ఆ బిడ్డలందరితో నా ఏసయ్య మీరు మాట్లాడండి వారిని నన్ను మీ సిలువు చొట్టున మరుగుపరిచి మహిమ పొందుకొనమని రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమునందు స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిళ్ళరా గడిచిన దినమందు మనం ఈ టర్న్ యో హార్ట్ వర్డ్ హోమ్ అనేటువంటి ఒక అంశంలో మనం ప్రత్యేకంగా ఐదు విషయాలను నేర్చుకున్నాం ఆ ఐదు విషయాల్లో మొదటివి ప్రాముఖ్యమైనవి రెండు విషయాలు అంటే దేవుడు తన కార్యాన్ని లేదా తన చిత్తాన్ని రెండు విధాలుగా జరిగిస్తాడు ద వర్క్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ టు ఫోల్డ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రీచింగ్ అవుట్ ఇన్ టు ద కమ్యూనిటీ అండ్ ద వర్ల్డ్ టు ప్రీచ్ ద గాస్పల్ టు ఎవ్రీ క్రైచర్ 
దేవుడు లోకమంతటిని లేదా తన పోలిక చొప్పున తాను చేసిన ప్రతి మనిషిని కూడా వ్యక్తిగతంగా తన సువార్తతో కలవాలని తన స్వార్థ వారికి ప్రకటింపబడాలని ప్రకటించులాగున తన కార్యాన్ని మొట్టమొదటిగా సర్వ సమాజం అంతటికీ ఆయన జరిగించేటువంటి వాడిగా ఉంటాడు ప్రకటించుట ద్వారా రెండవదిగా గాడ్ యూజెస్ గాడ్లీ మదర్స్ అండ్ ఫాదర్స్ who are yielded to his holy spirit to rise up godly children to be a testimony to the lord devudu endaraithe aaniyandu yadarthamainatuvanti parishuddhaatma shakti cheta nimpabadina viswasuluga daivika bhakti kaligina talidandruluga untaro atti varini vari pillalu vari yokka pillalu prabhuvuku saakshuluga undutaku వారిని ఉపయోగించుకుంటాడు దైవికమైన భక్తి కలిగిన తల్లిదండ్రులను కూడా దేవుడు తన కార్యాన్ని జరిగించటానికి ఉపయోగిస్తాడు ఇవి ముఖ్యంగా రెండు విషయాలు మనం మొదటిగా చూసాం అయితే ఈ రెండు జరగాలంటే అంటే ఆయనను గూర్చినటువంటి రక్షణ స్వార్త ప్రకటింపబడాలంటే సర్వలోకానికి రెండవది దైవికమైన తల్లిదండ్రులు మనం చూడాలంటే ఈ లోకంలో జరగాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే దైవికమైన తల్లిదండ్రులు ప్రభు కొరకు సాక్షులుగా వారి పిల్లలను నిలబెట్టాలంటే కావలసిన మొట్టమొదటి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ టీచింగ్ గాడ్స్ వో టు దెమ్ దేవుని వాక్యానికి వారికి బోధించాలి ఎవరికి కుటుంబం అందున్న నీ పిల్లలకి తల్లిగా తండ్రిగా మరి వారికి నువ్వు బోధించాలి ఎందుకు బోధించాలి వై యూ హ్యావ్ టు టీచ్ బికాస్ there are seven reasons particularly from the passage that we have read up to now from book of psalms kirtana lo ippudu varaku manam chadukunna aa pratyekanga aa lekana bhagamlo yedu kaaranalu unnai enduku nuvu nenu daivikamaina talidanruluga ayanana guchina rakshana suvartha lokam antatiki prakatinchutuku మన పిల్లలు ప్రభు కొరకు సాక్షులుగా మారాలంటే నువ్వు ఎందుకు ఆయన వాక్యాన్ని నువ్వు పిల్లలకు బోధించాలి అంటే నెంబర్ వన్ గడిచిన దిన మందు నేర్చుకున్నాం దట్ ద జనరేషన్స్ టు కమ్ మైట్ నో ద ట్రూత్ అండ్ ద లాస్ ఆఫ్ గాడ్ రాబోయే తరాలు దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని ఆయనను కూర్చిన వాక్యాలను వారు తెలుసుకోవాలంటే మనం బోధించాలి వారికి ముందుగా ఏం చేయాలి మనం బోధించాలి రెండవదిగా పాస్ ద ట్రూత్ టు ద అదర్స్ నీవు నేను కలిగిన ఆ సత్యమైన అస్వచ్ఛమైన పరిశుద్ధమైన నిత్య జీవానికి చేర్చే ఆ స్వార్థ ఆ సత్యం ఏదైతే ఉందో ఆ సత్యాన్ని ఇతరులకు అందించటానికి మనం బోధించాలి మూడవదిగా హోప్ in god to give hope in god because they doesn't have that in their life those who are living on the earth my dear brother and sister especially outside of the church they doesn't know why they how why they are living why they have born on this earth var enduku puttaro enduku bratukutunnaro variki teliyadu kaaranam variki em leda ante nirikshana anetvandi ledu నేటి ఉదయకాలం ఉంది వాక్యం వింటున్న నీకు నాకు దేవుడిచ్చిన గొప్ప భాగ్యం ఏమంటే నిన్ను తన రక్తంలో కడిగి నీకు తన పరిశుద్ధతను పవిత్రతను తాను కలిగిన నీతిని నీకు నాకు అనుగ్రహించి తన పిల్లలుగా చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు ఆయన బిడలమైన మనమందరమును చేయవలసిన ముఖ్యమైన పనుల్లో ప్రాముఖ్యమైనది మనము కలిగిన ఆయన ఎందు ఉన్న ఆ నిరీక్షణ మన పిల్లలకి ఇవ్వటం ఆమెన్ పిల్లలకు నువ్వు ఇవ్వాలి అంటే ప్రభునందు ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి మొదటిగా నువ్వు దైవికమైన తల్లిదండ్రులుగా నేను దైవికమైన తండ్రిగా ఒక తల్లిగా మనం ఏం చేయాలంటే దేవుని వాక్యాన్ని మనం ఎరిగి ఉండాలి వితౌట్ నోయింగ్ హౌ కెన్ వీ టీచ్ టు అదర్స్ స్పెషల్లీ టు అవర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ టు ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నీవు తెలుసుకోకుండా నేను తెలుసుకోకుండా నీ కుటుంబానికే కానీ నీ పిల్లలకే కానీ నువ్వు ఎలా బోధించగలవు డస్ ఇట్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అసలు అది సాధ్యపడుతుందండి కుదరనే కుదరదు కదా ఏ విషయాన్నైనా కానీ 
ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ని టీచ్ చేయాలంటే టీచర్ ముందు పిల్లలకి ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి క్షుణ్ణంగా టీచర్ తెలుసుకుని ఉండాలి లేదంటే స్టూడెంట్స్ ప్రశ్నలు అడిగేటప్పుడు బిత్త ఆ మొక్క మొక్క రకంగా పెట్టుకుని వాళ్ళు ఎంక చూడాలన్నమాట ఎందుకంటే తెలియదు కదా అదే సబ్జెక్ట్ ఉందనుకోండి ఆ వ్యక్తి దగ్గర అడిగే ప్రతి ప్రశ్నకి సమాధానం ఇస్తాడు ఒక తల్లిగా తండ్రిగా మనందరికీ కూడా స్టార్టింగ్లోనే ఒక మంచి అనుభవం ఉంటుందండి అదేంటో తెలుసా పిల్లలు చిన్న పిల్లలు పెరిగే కొద్దీ ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఎవ్రీ హౌస్ అండి డెఫినెట్లీ ఎవ్రీ పేరెంట్ విల్ ఫేస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాట్ వాజ్ దాట్ క్వశ్చనింగ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ డాడీ వాట్ ఈస్ దిస్ మమ్మీ వాట్ ఈస్ దాట్ ఇఫ్ ఐ డూ దిస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ నాన్న అదేంటి అమ్మ ఇదేంటి ఇది నేను చేస్తే ఏం జరిగిద్ది ఇది ఎందుకు ఉంది ఇలా అనేక ప్రశ్నలు వస్తూ ఉంటాయి కదండి పిల్లలకి అదేంటయ్యా అంటే వాళ్ళల్లో ఒక ఇందుజియాజం ఒక విధమైనటువంటి ఆసక్తి ఆశ తెలుసుకోవాలి ఇదేంటి అదేంటి అలాంటి ఆశతో ఉన్న పిల్లలకు చిన్ననాటి నుండి ప్రియులరా మనము గనక దేవుడు ఎవరో నిజ దేవుడు ఎవరో వారిని నిన్ను మనలను పుట్టించిన రక్షకుడు ఎవరో ఆయన చేసిన ఆ గొప్ప త్యాగం ఏమిటో సెలువులో మనం వారికి బోధిస్తూ ఆయన ప్రేమను గురించి వారికి వర్ణిస్తూ ముఖ్యంగా ఆయన చేసిన గొప్ప మహోన్నత మహాత్మ కార్యాలను మనం వారికి వివరిస్తే ఖచ్చితంగా వారికి ఏమవుతుందంటే నీవు కలిగిన విశ్వాసం వారిలో కూడా వస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం హలలూయ అందుకే ప్రభునందు ప్రియ సహోదరుల సహోదరి మనము గడిచిన దినమందు చూసాము ఇతరులకు రాబోయే తరాలకు ఆ వాక్యము తెలియాలంటే మనం పిల్లలకు బోధించాలి మనం కలిగిన సత్యాన్ని ఇతరులకు అందించడానికి గాను మనం వాక్యాన్ని బోధించాలి దేవుని వాక్యాన్ని పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని బోధించాలి మూడవదిగా మనం కలిగిన నిరీక్షణ వారును కలిగి ఉండుటకు మనం వారికి బోధించాలి ద ఫోర్త్ రీజన్ వై వై నీడ్ టు టీచ్ ద బైబిల్ ఆర్ గాడ్స్ వర్డ్ దేవుని వాక్యాన్ని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్న ప్రతి లేఖనాన్ని ఎందుకు మనం బోధించాలి అంటే ద ఫోర్త్ రీజన్ ఈజ్ మై బ్రదర్ అకార్డింగ్ టు ద స్క్రిప్చర్ ఫ్రమ్ ద బుక్ ఆఫ్ సామ్స్ సామ్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఓ సిక్స్ ఇట్ సేస్ దాట్ ఆరో వచ్చిన ఈ విధంగా ఉంది గెట్ నోట్ బి స్టబ్బోన్ అండ్ రెబెలియస్ లైక్ దిర్ ఫాదర్స్ అర్థమవుతుందండి ప్రభునందు ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి అక్కడ వారు వారి హృదయాల్లో వారి హృదయాల్లో కఠినత్వాన్ని మూర్ఖతను కలిగి దేవుడి మీద తిరగబడకుండా ఉండటం కోసం మనం వాక్యాన్ని బోధించవలసిన వారమై ఉన్నాం మన పిల్లలకు బోధించవలసిన వారమై ఉన్నాం లేదంటే నేటి దినాలు ఎలా ఉన్నారో తెలుసా అండి దేవుడు లేడు దెయ్యము లేదు ఆ ఎందుకు ప్రార్థనకి వెళ్తావు వెళ్ళబాక అని చెప్పి తల్లిదండ్రులను వెళ్ళే తల్లిదండ్రులను ఆపే పిల్లలు ఎక్కువైపోయారు వాళ్ళు రారు ప్రార్థనకి వెళ్తున్న తల్లిదండ్రులతోనూ కలిసి రావడానికి ఇష్టపడరు కానీ వెళ్ళే తల్లిని తండ్రి కూడా ఎందుకు మనకేం జరిగింది ప్రార్థనకి వెళ్తున్నాం ఏముంది మనకి ప్రార్థనకి వెళ్ళని వాళ్ళ కాళ్ళకే అన్నీ బాగా ఉన్నాయి మంచి ఇళ్ళు కట్టుకున్నారు కార్లు కొంటున్నారు అంతా ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి మనకేమీ లేదు అంటూ కంపారిజన్ చేసి ఇలా మాట్లాడుతూ దేవుని శక్తిని అర్థం చేసుకున్నటువంటి బుద్ధిహీనులుగా తయారవుతున్నారు అనేక కుటుంబాల్లో పిల్లలు ప్రియులారా పిల్లలే కాదు పెద్దవాళ్ళు కూడా ఒకసారి ఆలోచించండి నీ పిల్లవాడు లేదా నువ్వు అనుకుంటున్న అభివృద్ధి ఏదైతే ఉందో ఏ సంబంధమైన భౌతికమైన పొలాలు స్థలాలు ఫ్లాట్లు ఇవైతే ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ క్షేమైపోయేవండి శాశ్వత కాలం ఉండేవి కాదు ఇందుకోసం కాదు నువ్వు ఈ లోకమందు పుట్టింది నిన్ను పుట్టించింది నీ దేవుడు ఏ కార్యం కోరుకు నిన్న ఆయన పుట్టించాడంటే ఏ ఉద్దేశంతో నిన్ను పుట్టించాడంటే నీవు పరిశుద్ధుడు పవిత్రుడు నిన్ను సృష్టించిన సృష్టికర్త అయిన నీ తండ్రిని నువ్వు పూర్ణ హృదయముతో పూర్ణ ఆత్మతో పూర్ణ బలముతో ఆరాధిస్తావని ఆయన నామానికి మహిమనిస్తావని మరలా తిరిగి తప్పిపోయిన నువ్వు పాపము చేత తప్పిపోయిన మన పితరుల నుండి ఇప్పుడు పుట్టుకతో మనలో ఉన్న పాపాన్ని క్షమించే శక్తి ఏ సయ్యలో ఉందని ఆయన రక్తంలో ఉందని ఆయన నామంలో ఉందని అంగీకరించి ఆ పాపాన్ని కడుగుకుని పరిశుద్ధతతో తప్పిపోయి వచ్చిన ఇంటికి తండ్రి ఇంటికి తిరిగి ఒక్కసారి నీ హృదయాన్ని ఆయన వైపు తిప్పుకుంటావని చెప్పాను నేటి ఉదయ కాల ముందు ఈ వాక్యం ఉంటున్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నాలుగోదిగా ప్రత్యేకంగా నీవు నేను ఎందుకు వాక్యాన్ని బోధించాలంటే ద ఫోర్త్ వన్ నాట్ ఫర్ గెట్ ద గ్రేట్ వర్క్స్ ఆఫ్ గాడ్ చూద్దు మా మాట చూడండి ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే కీర్తనలు డెబ్బై ఎనిమిదవ కీర్తన ఐదవ వచనంలో ఐదవ వచనంలో 
మనం గమనించినట్లయితే ఆఖరి మాటలో ఉందండి ఆఖరిగా వీరును దేవుని ఎందు నిరీక్షణ గలవారై దేవుని క్రియలను మరవకయుండి ఏంటండి అండి దేవుని క్రియలను మర్చిపోకుండా ఉండటం కోసం మరి నేను ప్రభు మహాకృపణ బట్టి నా తల్లికి ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఆమెకి పెళ్ళైన ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత నేను పుట్టాను ఆమెకి నా తల్లి అన్యురాలు ఆమె నిజంగా క్రైస్తవురాలు కాదు పుట్టుకుతో నా తల్లి నా తండ్రి మాత్రమే క్రైస్తవుడు అయినప్పటికీ కూడా ఆమె మీద ఉన్న ప్రేమను బట్టి ఆమె వెళ్ళిన ప్రతి చోటకి వెళ్ళేవాడు కానీ ఆయన మొక్కుకునేవాడు కాదు ఆమె ఎన్నో చోట్ల ఎన్నో విధాలుగా పూజ చేసిందో ప్రార్థన చేసిందో ఆమె వేడుకుందో అడుక్కుందో ఎంతో ప్రయాసపడింది పిల్లల కోసం అని చెప్పాను ప్రతి చోట ఎక్కడెక్కడైతే శక్తి ఉంది ఎక్కడైతే కార్యం జరిగిద్దని చెప్పారో ఆ ప్రతి చోట కానీ ఎక్కడ ఆమెకి దెర్ ఈజ్ నో రిజల్ట్ బట్ ఎప్పుడైతే నా తండ్రి చెప్పిన మాటను నా తల్లి అంగీకరించి ఆయన గొప్పతనాన్ని ఆయన మహిమను ఆయన సర్వశక్తిని ఆయనకి తెలిసిన జ్ఞానంతో ఆయనకి ఏవైతే తెలుసో ఆ దేవుని గురించి ఆ విషయాలు నా తల్లితో పంచుకున్నప్పుడు ఆమె సరేలే ఎవరైతే ఏమైంది దేవుడు నాకు ముందు పిల్లలు కావాలి సరే వెళ్దాం అని చెప్పని వెళ్ళి ప్రార్థనకు వెళ్ళి ఆమె అడగటం నువ్వు నిజంగా దేవుడు అయితే అయ్యా నేను ఎన్నో చోట్లకు వెళ్ళి ఎంతమంది దగ్గరికి నువ్వు నిజంగా దేవుడు అయితే నాకు పిల్లలు కావాలి అమ్మాయిని ఇచ్చిన అబ్బాయిని ఇచ్చిన నీ సేవకి ఇస్తాను అనుకుందంట అదే నెలలో నా తల్లి కన్సీవ్ అవ్వడం ప్రభు మహాకృపణ బట్టి మొట్టమొదటిగా పుట్టిన బిడ్డను నేను నా తల్లి నచ్చిన నాటి నుండి కూడా ఈ విషయాన్ని నాతో చెప్తూ వచ్చింది అయ్యా ఇదిగో ఇది నా కుటుంబం నా పరిస్థితులు ఇవి నా విశ్వాసం వేరొకటి బట్ కానీ నేను మీ నాన్న ద్వారా నేను ఈ దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నా ఈ రక్షకుణ్ణి నమ్ముకున్న నేను తెలుసుకున్నా నువ్వు డిగ్రీ చదువుకున్నాక ఏం చేయాలంటే పాస్టర్ అవ్వాలి స్కూల్లో టీచర్స్ అడిగిన వాట్ యూ వాంట్ టు బి బికమ్ అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి ఎ పాస్టర్ బట్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద పాస్టర్ నాకు పాస్టర్ గారు అంటే అర్థం ఏంటో తెలీదు కానీ టీచర్స్ అడిగితే అందరిని అడుగుతున్నప్పుడు ఒక డాక్టర్ అంటాడు ఒక ఏదో చెప్తాడు సైంటిస్ట్ అంటాడు ఏవో చెబుతున్నాడు బట్ నేనైతే పాస్టర్ నాన్న అందరు నవ్వుతున్నారు నాకు తెలియదు ఏంటి నాకేంటి దాని మీద ఎందుకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ నా తల్లి ఏం చేసింది నా చిన్ననాటి నుండి దేవుని గురించి ఆయన విషయాల గురించి ప్రతి ఆదివారం సండే స్కూల్కి వెళ్ళకపోతే మామూలు ఉండదు సండే స్కూల్కి ప్రతి ఆదివారం నా చిన్ననాటి నుండి ఒక సండే కూడా మిస్ అవ్వలేదండి ఒకవేళ ఏమైనా సండే స్కూల్కి వెళ్ళి ఇచ్చే ఆఫరింగ్ కొనుక్కుందన్నానేమో కానీ వేయకుండా ఆఫరింగ్ సండే స్కూల్ మాత్రం మానలేదు అలాంటి విధంగా నా తల్లి నన్ను తండ్రి తల్లి కూడా వారు నడిచిన మార్గంలో దేవుని కూర్చున్న గొప్పతనాన్ని నాకు ఆ మహిమను కొంచెం వారికి జరిగిన కార్యం ఏంటి పిల్లలు లేని తనకి గొడ్రాలు అని ముద్ర వేయబడిన ఆమెకి ఆ ఆ గొడ్రాలు అనే ఆ పేరు తొలగించి పిల్లల్ని ఇచ్చాడు ఆ దేవుడు శక్తిమంతుడు అది మా అమ్మకు తెలిసిన ఆయన గురించిన గొప్పతనం అలాగే ఇక్కడ కూడా ఆశాపు రాసిన కీర్తనలో ప్రియులరా ఇస్రాయేలీలు గమనించినట్లయితే మనం వారి పట్ల దేవుడు ఎన్ని అద్భుతాలు ఆశ్చర్యకార్యాలు జరిగించిన ప్రత్యేకంగా ఆయుగుప్తలో ఉన్నప్పుడు పది రకాల తెగుళ్ళతో ఆయన గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేసి వారిని విడిపించాడు నడిపించాడు అరణ్యములో నలభై సంవత్సరాలు కదండి నలభై సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ వారు ఏం చేస్తున్నారు ప్రతిసారి ఒకసారి అయితే మాకు అక్కడ దోసకాయలు ఉన్నాయి కీరకాయలు ఉన్నాయి ఎక్కడ ఏమో ఆహారం లేదు ఎక్కడ చంపుదామని తీసుకొచ్చావా అక్కడ సమాధులు లేనట్టు అని సనుక్కున్నారు అవునా రెండోసారి అయితే మాకు మాసం కావాలి ఎప్పుడు ఈ రుచి ససి లేని మన్నానైనా తినేదని చెప్పని ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే చూడండి ప్రియులరా దేవుడు తన మహిమని తన గొప్పతనాన్ని తన మహాత్మ్యాన్ని ఆడి పట్లు చూపిస్తున్నారు బండ నుండి నీళ్ళు ఇచ్చినప్పుడే కానీ ఆకాశం నుండి పూరేళ్లను కురిపించి వారు అడిగిన మాంసాన్ని ఇచ్చినప్పుడే కానీ లేదా దేవదూతలు తినే ఆహారం మన్నాను కురిపించినప్పుడే కానీ ఇక్కడ మనకేమర్థమవుతుంది ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు సమస్తమును శూన్యముల నుండి కలిగించిన ఆ గొప్ప మహోన్నతుడైన దేవుని వ్యక్తిని ఏం చెబుతున్నాడు అంటే మోసే కానీ వచ్చిన ప్రవక్తలే కానీ మీ పిల్లలకు ప్రకటించండి వారికి తెలియచేయండి వారికి బోధించండి ధర్మశాస్త్రాన్ని అని చెప్పి చెప్తున్న ఆ మాటలను బట్టే నేటి ఉదయకాలం ఈ వాక్యం వింటున్న నీతో నాతో అంటున్నాడు దేవుడు ఎందుకు నువ్వు ఆయన వాక్యాన్ని బోధించాలంటే నీ పిల్లలకు ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి not forget the great works of god devuni goppa mahonnata karyalanu varu marchipokunda undalante manam va vakyanu bodhinchali the fifth reason why we need to teach means keep his commandments devuni aagnalanu varu jeevithallo varu kaligi jeevinchataniki amen devuniki stotram hallelujah prabhu nandu priya devuni bidlara ఈ ఐదవది ఏదైతే ఉందో చాలా ప్రాముఖ్యమైనది అన్నీ కూడా ముఖ్యమైనవే అయితే ఐదవది ఆయన ఆజ్ఞలను గై కొనటం కొంతమంది అనుకుంటారు పాత నిబంధనలో దేవుడు ఎన్ని ఆజ్ఞలను ఇచ్చాడు పది ఆజ్ఞలను ఇచ్చాడు క్రొత్త నిబంధనకు వచ్చేటప్పటికి ఆయన ప్రేమతో రెండు చేసేసాడు తగ్గించేసాడు మిగతా ఎనిమిది ఏం పర్వాలేదని కాదు 
మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ఆ లిస్టులో ప్రియులరా ఏంటండి నేను తప్ప వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు పైన ఆకాశం మీద ఎక్కాయని కింద భూమి మీద కానీ భూమి కింద ఉండే నీళ్ళల్లోనే కానీ ఏ రూపాన్ని చేసుకునే దానికి సాగిల పడకూడదు నమస్కరించకూడదు కదా విశ్రాంతి దినాన్ని పరిశుద్ధంగా ఆచరించాలి నీ దేవుడే నీ హోవనమని వ్యర్థంగా ఉచ్చరించకూడదు అంటూ మొదటి ఫైవ్ ఏవైతే ఉన్నాయో మొట్టమొదటి ఆ జాబితాలో ఐదు ఆయన ఏం చేశాడు కొత్త నిబంధనలో రెండు ఇచ్చాడు ఒకటి నీ దేవుడే నిహోవాని నీ పూర్ణ హృదయంతో నీ పూర్ణ ఆత్మతో నీ పూర్ణ మనసుతో ఆరాధించాలి ఈ ఐదు కూడా ఈ ఒక్క దానిలో ఉన్నాయి నువ్వు నిజంగా నీ దేవుడే నిహోవాని నీ దేవుడిని నువ్వు పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ మనసుతో నువ్వు ఆరాధించే వ్యక్తివి అయితే అర్థంగా ఉచ్చరిస్తావు ఆయన నామాన్ని ఆ రోజు ప్రార్థన జరిగేటప్పుడు ఆదివారం ప్రార్థన మానేసి నువ్వు ఇంకో చోటకి పనికి ఆఫీస్కో వెళ్తావా వెళ్ళవు కదా ఇవన్నీ చేయువుగా ఇంకో చోట వెళ్ళి వేరొక చోట నమస్కరించవు కదా ఎప్పుడు నీ పూర్ణ హృదయంతో నువ్వు ఆయన ఆరాధించినప్పుడు అంటే ఫస్ట్ ఫైవ్ చూడండి తర్వాత జాబితా ఉంది ఆరు నుండి పది ఏదేమన్నాడైనా నిన్ను వల్లే నీ పొరుగువాన్ని ప్రేమించమన్నాడు నిజంగా ప్రియ సహోదరుడే సహోదరి నిన్ను వల్లే నీ పొరుగువాన్ని నువ్వు లేదా నేను మనం ప్రేమిస్తే ఆ పొరుగు అని దాన్ని నాశపడతామా వారి మీద అబద్ధాలు మాట్లాడతామా వాటిని చంపాలని ఆలోచన చేస్తామా ఇవేవి కూడా ఉండవు కదా అంటే ఈ పది ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన సంగతి ఏమంటే ప్రభునందు ప్రియ దేవుని మెట్లారా నేను తొమ్మిది చేస్తున్నాను ఒకటి చేయను అనుకుంటే అది పాపం దేవుడు ఒప్పుకోడు దాన్ని మన మనుషులు సహజం నీతి మనుడు అంట ఎన్నిసార్లు ఏడుసార్లు పడినా కానీ మళ్ళీ తిరిగి లెగుస్తాడు అంటే నీవు పడిన చోట ఇప్పుడు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నావు మార్గంలో బై మిస్టేక్ మనం ఏమవుతామంటే పడిపోతాం పడ్డప్పుడు అట్టాగే ఉంటావా గమ్మున అటు ఇటు చూసుకుని దులుపుకుని ఎవరైనా చూసారు లేదని మరి లేచి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం అక్కడ అలాగే మన ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా అంతే ఏదో ఒక చోట చూపు ద్వారానో మాట ద్వారానో లేదో నడకలోనో ఎక్కడో ఒక చోట నీకు తెలియకుండా నువ్వు తప్పిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం మనుషులం అయితే నువ్వేం చేయాలంటే మరల వెంటనే ప్రభు దగ్గర పశ్చాత్త పడి ప్రభు నన్ను క్షమించు ఆ పాపాన్ని జయించడానికి తగిన శక్తిని నాకు అనుగ్రహించు అంటూ ప్రార్థిస్తూ ఆయన ఆజ్ఞను నీ హృదయంలో కలిగి ఆజ్ఞను అతిక్రమించావా పాపం చేస్తావు పాపం వలన మళ్ళీ జీతం మరణం వచ్చింది సో ఆజ్ఞ నిత్య జీవాన్ని అంట ఆజ్ఞ జీవం అంట అది జీవాన్ని నువ్వు కలిగి ఉండాలంటే ఆజ్ఞకు లోబడి ఉండాలి అందుకనే ఆనాడు ఆ పితృలతో చెప్పారు మీ పిల్లలకి ఆజ్ఞల్ని వాడు గై కొనే విధంగా చూడండి ఇప్పుడు వా మన పిల్లలు ఆజ్ఞలను కలిగి ఆజ్ఞలను గై కొనాలంటే నువ్వు వాక్యాన్ని బోధించాలా బోధించకూడదా బోధించాలి సో ద ఫస్ట్ రీజన్ ఈజ్ మనం వాక్యాన్ని ఎందుకు బోధించాలంటే రాబోయే తరానికి తెలియజేయడానికి బోధించాలి రెండవదిగా మనం కలిగిన సత్యాన్ని ఇతరులకు అందించడానికి మనం బోధించాలి మూడవదిగా దేవుని ఎందు నిరీక్షణను వారు కలిగి ఉండటానికి మనం బోధించాలి దేవుని వాక్యాన్ని నాలుగవదిగా దేవుని యొక్క అద్భుతమైన మహోన్నత కార్యాలు వారు మర్చిపోకుండా ఉండాలంటే మనం వాక్యాన్ని వారికి బోధించాలి ఐదవదిగా ఆజ్ఞలను వారు గైకొని జీవించాలంటే ప్రియులరా ఆజ్ఞలో జీవం ఆ జీవం ఉంది కాబట్టి ఆ జీవాన్ని వారు పొందుకోవాలంటే మనం వారికి దేవుని వాక్యాన్ని బోధించాలి ఆరోదిగా మనం ఇందకటి చెప్పుకున్నట్లుగా ప్రియులరా వారు తిరగబడకుండా దేవుడి మీద దేవుడి మీద వారు తిరగబడకుండా దేవుడి మీద వారు తిరుగుబడి ఇక్కడ చూడండి మన పితరులు పూ వాళ్ళు చేసినట్లుగా ఆ అరణ్యంలో మోస మీద తిరగబడ్డట్టు సనుక్కున్నట్టుగా ఇప్పుడు నేటి దినాల్లో నీ కుటుంబంలో ఒకవేళ కొడుకు ఎక్కువగా నుండి నాకు దిల్షుక్ నగర్ అనే ప్రాంతం నుండి హైదరాబాద్ నుండి ఒక అమ్మగారు ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వాట్ ఎవర్ ద ఫోన్ కాల్స్ దట్ ఐమ్ రిసీవింగ్ ఫ్రమ్ వైజాగ్ అండ్ తెలంగాణ అండ్ ఆల్సో హైదరాబాద్ ఆ ప్రాంతాల్లో నుండి చేసే వాళ్ళల్లో ఎక్కువగా వచ్చే ఫోన్ కాల్లో ఒక తల్లి అడుగుతూ ఉంటుంది అయ్యా నా మనవుడు పేరు అభిషేక్ పేరు మాత్రం మంచి పేరు పెట్టింది కానీ ఆ బాబు వల్ల వాళ్ళకి ఇంట్లో మనశ్శాంతి లేదు తండ్రి లేడు అతనికి చనిపోయాడు కానీ తల్లిని ఆ నాన్నమ్మను ఏ మాత్రం కూడా అర్థం చేసుకోకుండా వాళ్ళని ఆమెకు వచ్చే ఫంక్షన్తోనే వాళ్ళు బ్రతుకుతుంటే ఐదు వేలు కావాలి పదివేలు కావాలి లేదా ఐదు వందలు కావాలి ఇచ్చే వరకు కూడా ఏవో ఒకటి పగల కొడుతూ చాలా వాళ్ళని శోభ పెడుతున్నాడు అని చెప్పని చాలా బాధ పెడుతున్నాడు ఎందుకు ఆ విధంగా తిరగబడుతున్నాడు కారణం ఏంటి అంటే ఒక్కటి నేను చెప్పగలను ధైర్యంగా ఏంటయ్యా అంటే ఆ బిడ్డని చిన్ననాటి నుండి దైవికమైనటువంటి మార్గంలో దేవుని వాణ్ణి వా దేవుని వాక్యాన్ని అతనికి బోధించి పెంచలో వాళ్ళు గారంబ కప్పించారు గారభం పెట్టారు అడిగిందల్లా ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు చిన్నప్పుడు వాడు ఏదో అది భూతు మాట నీకు తెలుసు కానీ ముద్దు ముద్దుగా ఉందని చిన్నపిల్లడు మాట్లాడగలదు అని చెప్పి అప్పుడు మురిసిపోయావు ఇంకా బక్కనోళ్ళు ముందు బిళ్ళప్పించావు ఇప్పుడు నిన్న అంటున్నాడు వాడు పెద్ద అడిగిన తర్వాత అదే మాట ఇప్పుడు బాధపడితే ఉపయోగం ఏముంది ఒక తల్లిగ
అలాంటి మాటలు మాట్లాడకూడదు అని నువ్వు గద్దిస్తే ఈరోజు తల్లివని నిన్ను తల్లిగా సన్మానించేవాడు తండ్రిగా నిన్ను సన్మానించేవాడు నువ్వు నడిచినట్టుగా దేవుని మార్గంలో నడిచేవాడు ఆ రోజు నువ్వు అదే కదండి ఒక సామెత ఉంది ఏంటా మొక్కయి వంగనిదే మానయి వంగనిదే ఎన్నో ఉన్నాయి మనకి కానీ మనం పాటించను ఒకవేళ ఎవరైనా ఇంట్లో నీ కళ్ళ ముందు నీ కోడలు లేదా నీ కొడుకు లేదా నీ కూతురు పిల్లల్ని క్రమంలో పెంచాలని చూస్తే ఈ పెద్దోళ్ళు ఉండ చోట ఉండరు వీళ్ళు మళ్ళీ వెనకేసుకు రావడానికి జాగ్రత్త ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా బెత్తం వాడకపోతే వాడు పాడైపోతాడు వాడు పాడవటం కాదు ఇప్పుడు చేసేది చిన్నదే ఓ పది రూపాయలు కావచ్చు రేపు పొద్దున్న పదివేలు కొట్టేస్తాడు ఇంట్లో దొంగతనాన్ని దొంగతనం అనే అన్నాలి అతడు అబద్ధం ఆడుతున్నప్పుడు అబద్ధం అని చెప్పేది దాన్ని గద్దించలేదు తప్పు కాబట్టి తప్పు అనే చెప్పాలి నీ మనవడే కావచ్చు నీ కూతురే కావచ్చు ఎంత గారాభంగా నువ్వు పెంచుకుంటున్న పిల్లలైనా కావచ్చు తప్పు చేసినప్పుడు ఖండించాలి ఇది దేవుని పిల్లలకు కలిగి ఉండవలసిన ముఖ్యమైన బాధ్యత నేటి ఉదయకాలం ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి పరిశుద్ధ గ్రంథం మందు ప్రత్యేకంగా నాడు ఇస్రాయేలీలు దేవుని మీద తిరగబడడానికి గల ముఖ్యమైన కారణం ఏమిటయ్యా అంటే ఒక్కటే వారు సరిగ్గా వారి పితరులు వాళ్ళు పితరులుగా ఉన్న వీళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలకు సరిగ్గా దేవుని వాక్యాన్ని బోధించాలి కొందరే ఉన్నారు ప్రభు చిత్తం అయితే రేపు మరొక రానున్న దినాల్లో మనం ఈ అంశాన్ని కంటిన్యూషన్ చేసేటప్పుడు ఎవరు దేవుని వాక్యాన్ని వారి పిల్లలకు చక్కగా బోధించిన పితరులుగా ఉన్నారో మనం వారిని గుర్చి నేర్చుకుందాం దేవుడు ఈ మాటలను మనందరూ వినిగిడిలో దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆ మెయిన్ ఒకసారి లెట్ ఎస్ ఆల్ రీక్యాప్చులేట్ ఒకసారి తిరిగి మనం జ్ఞాపకం చూసుకుందాం దెర్ ఆర్ సెవెన్ రీజన్స్ for teaching the bible to our posterity మన పిల్లలకు మనం బోధించటానికి దేవుని వాక్యాన్ని లేదా బైబిల్ని ఏడు కారణాలు ఉన్నాయి ఎందుకు బోధించాలంటే ద నెంబర్ వన్ దట్ ద జనరేషన్స్ టు కమ్ ఐ నో ద ట్రూత్ అండ్ ద లాస్ ఆఫ్ గాడ్ రాబోయే తరాలు దేవుని వాక్యాన్ని ధర్మశాస్త్రాన్ని ఎరుగు ఎండుట కొరకు రెండోది నెంబర్ టూ పాస్ ద ట్రూత్ ఆన్ టు అదర్స్ ఇతరులకు మనం కలిగిన సత్యాన్ని అందించడానికి నెంబర్ త్రీ హోప్ ఇన్ గాడ్ ద డోంట్ హ్యావ్ ద హోప్ బట్ వీ నీడ్ టు గివ్ ద హోప్ ఇన్ గాడ్ మనం వాళ్ళు కలిగి లేని ఆ నిరీక్షణ వారికి అందించడానికి మనం బోధించాలి నెంబర్ ఫోర్ నాట్ ఫర్గెట్ ద గ్రేట్ వర్క్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క గొప్ప మహోన్నత కార్యాలు వారు మర్చిపోకుండా ఉండాలంటే వారికి దేవుని వాక్యాన్ని మనం బోధించాలి నెంబర్ ఫైవ్ కీప్ హిస్ కమాండ్మెంట్స్ దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను వారు గైకొని లోబడి జీవించుటకు మర్చిపోకుండా ఉండాలంటే వారికి మనం బోధించాలి నెంబర్ సిక్స్ నాట్ బి స్టబ్బోన్ అండ్ రెబెలియస్ లైక్ ది ఫాదర్స్ వారి పితృల వలె వాళ్ళు దేవుని మీద తిరగబడకుండా ఉండాలంటే మనం వాక్యాన్ని బోధించాలి లాస్ట్ వన్ ద సెవెంత్ వన్ గెట్ దే హార్ట్స్ రైట్ అండ్ బి స్ట్రీట్ ఫాస్ట్ ఇన్ గాడ్ ఆఖరిగా ప్రియులరా చూడండి ఆరో వచ్చిన యథార్థ హృదయులు కాక దేవుని విషయమై స్థిర మనస్సు లేని వారే తమ పితృల వల్ల తిరగబడకయు వాళ్ళంత దేవుని వాక్యం పట్ల ఎలా ఉండాలంటే స్థిరమైన బుద్ధితో యథార్థమైన బుద్ధితో వాళ్ళు నిలబడి ఉండాలి అంటే దేవుని వాక్యాన్ని బోధించాలి దేవుడు తన పరిశుద్ధ నామానికి మనందరి ద్వారా మహిమను పొందుకుని మనలను దీవించునుగాక ఆమెన్ ప్రభు చిత్తం అయితే మనం ముందున్న దినాల్లో ఈ అంశాన్ని కంటిన్యూషన్ చేద్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం దయచేసి నాతో పాటుగా ప్రార్థనలు ఏకీభవించండి మహాగణుడువైన దేవ మహోన్నతుడువైన తండ్రి ఇప్పటి వరకు ప్రకటింపబడిన జీవం కలిగిన మీ మాటల్లో ఉన్న సత్యాన్ని గ్రహించగలిగేటువంటి కన్నులను ప్రభు ఆత్మీయ మనోనేత్రాలను మా అందరికీ తెరవండి ఇన్న ప్రతి బిడ్డని కూడా మీరు దీవించండి ఆశీర్వదించండి ప్రత్యేకంగా ఇహ సంబంధమైన వాటి కొరకు కాకుండా పరసంబంధమైన వాటి కొరకు ఆశపడి వేగిరపడి ఎదురు చూచే నిరీక్షణతో కూడుకున్న జీవితాలు మా జీవితాలకు మేం కలిగిన సత్యాన్ని నీ వాక్యాన్ని మా పి మా పిల్లలకు రానున్న తరాలకు అందించే తల్లిదండ్రులుగా దైవిక భక్తి కలిగిన దైవిక అయిన భక్తి కలిగిన తల్లిదండ్రులుగా నీ మార్గంలో నడిచేటువంటి బిడ్డలుగా ఇవి వాక్యం విన్న ప్రతి బిడ్డను చేసి మహిమా ఘనత మీరే పొందుకొనమని రక్షకుడైన ఏసైనామలో స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మీలో ఎవరికైనా కనుక ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే దయచేసి కనబడుతున్నటువంటి ఆ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేయండి మీకోసం మేము ప్రార్థన చేస్తాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక మీలో ఇంకెవరైనా మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనకపోతే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మన ఛానల్ పేరు వచ్చి రెమి ఇండియా ఫర్ జీజస్ ఆర్ఈఎంఐ రెమి ఇండియా ఫర్ జీజస్ థ్యాంక్ యూ మై గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్